ওকে বন্ধুরা তোমরা আমার সাথে জয়েন করেছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে স্বাগত তো আমরা আজকে দেখব যে এখানে একটি পাত্রে অ্যালকেন এবং অন্যটিতে অ্যালকিন আর তৃতীয় পাত্রে আছে ব্রোমিন দ্রবণ তাহলে আমরা দেখব এই ব্রোমিন দ্রবণ যখন অ্যালকেন এবং অ্যালকিনে দেব সেটা কিভাবে কালার পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রমাণ করে দিবে যে কোনটি সম্পৃক্ত এবং কোনটি অসম্পৃক্ত ওকে তাহলে আমরা নেক্সট আমরা স্লাইড শোতে চলে যাব এবং বিস্তারিত তথ্য জানতে থাকব আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবা ওকে বন্ধুরা আমরা এখন একটু আগে যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম সেটার বিস্তারিত তথ্য আমরা এখানে জানতে পারবো স্লাইড শোয়ের মাধ্যমে আশা করি সবাই আমার সাথে থাকবে এবং এনজয় করবে কারণ পড়ালেখাটাকে যদি আমরা মজা করে না শিখি তাহলে কিন্তু সেই পড়ালেখাটা আমাদের কাছে কষ্ট মনে হবে আর সেটাকে যদি মজা করে বুঝি এবং বুঝে বুঝে পড়ি তাহলে পড়ালেখাটা আমাদের কাছে ভালো লাগবে ওকে দেরি না করে আমরা শুরু করব সবাই একটু মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং দেখবে তো এখানে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানালাম আমার ইউটিউব চ্যানেল প্রথমে পাট পরিচিতি আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা হলো পাট অ্যালকিন এবং অ্যালকিন শনাক্তকরণ পরীক্ষা অধ্যায় এগারো রসায়ন নবম এবং দশম শ্রেণী ওকে তো প্রথমে আমরা একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো নিচের যৌগ তিনটির মধ্যে কোনটি অসম্পৃক্ত তোমরা কখনো ল্যাবে পরীক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করেছ যেমন এখানে আছে ইথেন ইথিন ও প্রোপিন তাহলে পরীক্ষা যদি আমরা করেই ফেলি বা নাই করি তাহলে সেটা নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত কথা বলবো যে আসলে কি ঘটনা হবে এই তিনটি যৌগের মধ্যে কোনটি সম্পৃক্ত এবং কোনটি অসম্পৃক্ত সেটা আমরা ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করব এবং শিখতে পারব ওকে তাহলে পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখলাম যে আমরা আজকে কি শিখব আমরা আজকে শিখব ব্রোমিন দ্রবণ দ্বারা অ্যালকেন এবং অ্যালকিনের মধ্যে পৃথকীকরণ পরীক্ষা ল্যাব টেস্ট এর পর্যবেক্ষণ এবং জৈব যৌগের সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ততার পরীক্ষার বিক্রিয়া এবং এর কৌশলটা শিখে ফেলব ওকে বন্ধুরা ওকে লেটস এনজয় তাহলে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য কি কি লাগবে টেস্ট টিউব লাগবে টেস্ট টিউব হোল্ডার লাগবে অ্যালকেন এবং অ্যালকিন লাগবে এবং ব্রোমিন দ্রবণ যাকে দিয়ে আমরা পরীক্ষা করব এবং স্যাম্পল লাগবে অ্যালকেন এবং অ্যালকিন ক্লিয়ার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তাহলে বন্ধুরা আমরা ল্যাব টেস্ট করার পূর্বে আমরা কিছু বেসিক তথ্য জেনে যাওয়া উচিত এবং সেগুলো হলো আমরা পূর্বের ক্লাসে অ্যালকেন এবং অ্যালকিনের মধ্যে পার্থক্যকরণ বিক্রিয়ার কৌশল শিখেছি আজ আমরা কার্বন শিকল বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়া কিভাবে হবে এবং তার কৌশলটা শিখব এবং আমরা বিক্রিয়া করার সময় বিক্রিয়া করার সময় যে সাধারণ ভুলগুলো করি তা জানব নিচে তোমরা কিছু বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছ যেখানে প্রথমে আছে ইথেন তার সাথে ব্রোমিন বিক্রিয়া করে কোনো বিক্রিয়া হবে না তার নিচে আছে প্রোপেন ব্রোমিন বিক্রিয়া যদি করার চেষ্টা করা হয় তাহলে নো রিয়াকশন এখানে ইথেন কার্বন দুটি এখানে প্রোপেন কার্বন তিনটি কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি করি আর হ্রাস করি অ্যালকেন কোনো বিক্রিয়া করবে না কিন্তু অ্যালকিন যেমন প্রোপিন ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করার চেষ্টা করলে বিক্রিয়া হবে এবং কিভাবে হবে সেই কৌশলটা আমরা একটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখে নিব ওকে চলো তাহলে আমরা এবার ভিডিওটা দেখি এখানে দেখো বন্ধুরা দুটি টেস্ট টিউব তিনটি টেস্ট টিউব আছে বাম সাইডের টেস্ট টিউবটা হলো অ্যালকেন মাঝখানের টেস্ট টিউবটা হলো অ্যালকিন এবং সর্বোপরি ডান সাইডের টেস্ট টিউবটা হলো ব্রোমিনের দ্রবণ তো আমরা প্রথমে প্রথম টেস্ট টিউবে অ্যালকেনে আমরা ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করলাম দেখলাম যে কোনো বর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে না 
মাসখানের টেস্ট টিভি আমরা আবার ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করলাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দ্রবণটা বর্ণহীন আছে অতএব আমরা যদি টেস্ট টিউবটাকে একটু ঝাঁকিয়ে নেই তাহলে আস্তে আস্তে ব্রোমিনের বাকি বর্ণটিও বর্ণহীনে রূপান্তর হবে এবং নতুন যোগ তৈরি হবে এবং এ থেকে আমরা কি বুঝলাম এ থেকে আমরা বুঝলাম এটি হলো সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অ্যালকেন আর এটি হলো অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অ্যালকিন যেখানে ব্রোমিন বিক্রিয়া করে বর্ণহীন যোগ উৎপন্ন করেছে এবং সেখান থেকে প্রমাণ পেলাম যে এখানে কার্বন কার্বন একক বন্ধন আছে আর এখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে অর্থাৎ অসম্পৃক্ততা পরীক্ষাটা আমরা বুঝতে পারলাম ওকে পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি এখানে দেখেন যে বিক্রিয়াটা নিয়ে আমরা কথা বললাম যেমন ইথেন ইথিন ডাবল বন্ধন থাকলে সেখানে ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করে হবে ওয়ান টু ডাই ব্রোমো ইথেন এটা দেখো ইথিন আর এটা হলো এন ইন এন এটা ডাবল বন্ধন এখানে কোনো তোমার ডাবল বন্ধন নেই সেজন্য জন্য এটা হলো এন হলো ওয়ান টু এখানে প্রথম কার্বন এবং দ্বিতীয় কার্বনের সাথে দুইটা ব্রোমিন ডাই ব্রোমো ইথেন এবং তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা কার্বনের যোজনী চার তার হাত চারটি সে চারটি এক পরমাণু এক যোজনী বিশিষ্ট চারটি পরমাণুকে সে ধরতে পারবে দেখো এখানে কার্বন এখানে দুইটা ব্রোমিন আর এখানে এখানে একটা ব্রোমিন দুইটা হাইড্রোজেন আর বলে তিনটা হলো আর এখানে একটা হাত তার মানে মোট চারটা এখানে কার্বনের ক্ষেত্রে যদি আমরা এই কার্বনের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে এই এক আর দুই তিন চার তার মানে কার্বনের যোজনী সবসময় চার এটা তোমাকে মনে রাখলে তুমি আর কার্বনের সাথে কয়টি হাইড্রোজেন হবে কয়টি হাইড্রোজেন হবে না এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার হবে না শুধু কার্বনের যোজনী সম্পর্কে জানতে হবে পরবর্তীতে আমরা দেখি যেমন প্রোপেন অর্থাৎ এখানে কার্বন তিনটি তাই এটার নাম হলো প্রোপেন প্রোপিন অর্থাৎ প্রোপিনের সাথে যখন ব্রোমিন বিক্রিয়া করবে তখন হবে ওয়ান টু ডাই ব্রোমো প্রোপেন প্রোপিন হয়ে যাবে প্রোপেন ডাই ব্রোমো প্রোপেন তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যেমন আমরা যদি দেখি দেখো কার্বন এই যে একটা বন্ধন আছে তাহলে এক আর তিনটা হাইড্রোজেন চার এই কার্বনের কথা চিন্তা করলে এই কার্বনের এই একটা বন্ধন এক এই দুইটা বন্ধন তিন আর একটা হাইড্রোজেন চার এই কার্বনের কথা চিন্তা করলে এখানে দুইটা বন্ধন দুই আর দুইটা হাইড্রোজেন হবে চার অর্থাৎ কার্বনের যোজনী চার মিলাতে হবে আচ্ছা যখন এই প্রোপিন ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করবে তখন এই বন্ধনটা ভেঙে গিয়ে এখানে একটা ব্রোমিন এখানে একটা ব্রোমিন যুক্ত হলো তাহলে এটা হলো ওয়ান টু ডাই ব্রোমো প্রোপেন ওয়ান টু কীভাবে হিসাব করব যে দিক থেকে আমাদের নাম্বারিং করলে কার্বনের সংখ্যার নাম্বার করলে আমরা এই কার্বনের সাথে যুক্ত গ্রুপগুলোকে পাব সেখান থেকে আমার নাম্বারিং করতে হবে এখান থেকে যদি করি তাহলে এখানে প্রথমে ব্রোমিন পড়বে আর এখান থেকে যদি করি তাহলে এক দুই এখানে পড়বে তার মানে এখান থেকে কাছে তাহলে এটাকে এক এটাকে দুই নাম্বার এটাকে তিন নাম্বার ধরতে হবে তাহলে ওয়ান টু ডাই ব্রোমো প্রোপেন এবং যোজনীগুলো হিসাব করলেও দেখবা যে কার্বনের যোজনী চার পরের বিক্রিয়াটা লক্ষ্য করো এটাও প্রোপিন বাট এটার এটার মধ্যে পার্থক্য হলো এখানে এখানে পরে দুটি কার্বনের সাথে ডাবল বন্ধন এখানে প্রথম দুটি কার্বনের সাথে ডাবল বন্ধন একই বিক্রিয়া হবে শুধু একটা জিনিস এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হলো আমাদের মনে রাখতে হবে যে দুটি কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ধন থাকবে সেই দুটি কার্বনের মধ্যেই ব্রোমিন যুক্ত হবে কারণ এই ডাবল বন্ধন থাকাতে এখানে একটা সিগমা বন্ধন একটা পাই বন্ধন আছে একটা বন্ধন ভেঙে গিয়ে আমাদের সেখানে দুইটা কার্বনের সাথে দুইটা ব্রোমিন যুক্ত হবে অর্থাৎ একটা বাস্তব উদাহরণ যদি আমরা বলি যে আমাদের ঘরের যেখান দিয়ে দরজা থাকবে সেখান দিয়ে তো আমরা ঢুকব আমরা তো দেয়াল ভেঙে ঢুকব না তার মানে ব্রোমিন কার সাথে যুক্ত হবে কোন কার্বনের সাথে যুক্ত হবে সেটা নির্ভর করবে কোথায় ডাবল বন্ধন আছে তো এই কার্বনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা যতই বৃদ্ধি হোক আমরা এই ভুলটা আর করবো না কারণ আমরা দেখব ডাবল বন্ধন কোথায় আছে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এটা ক্লিয়ার ওকে আমরা এবার নেক্সট ভিডিওতে চলে যাব বন্ধুরা এখানে একটু মেকানিজম নিয়ে কথা বলছি দেখো দেখো ইথিন দুটা বন্ধন আছে একটা বন্ধন ভেঙে গিয়ে ওয়ান টু ডাইব্রোমো ইথেন হয়েছে আর দেখো নিচে দেখো প্রোপিন প্রোপিনের সাথে এই দুইটা কার্বনের সাথে ডাবল বন্ধন আছে এবং সেই দুইটা কার্বনের সাথে ব্রোমিন যুক্ত হয়েছে ওকে ক্লিয়ার তাহলে এবার আমরা 
এই বিক্রিয়ার মেকানিজমটা আরেকটু ক্লিয়ার বোঝার জন্য আরেকটা ভিডিও দেখে নিব এবং তোমরা আশা করি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং বুঝতে পারবা খুঁজি কোথায় কি ঘটছে এই ব্যাপারটা আমরা খুঁজে নেব এবং মনোযোগ দিলে একদম ইজি ব্যাপারটা একদম সহজ দেখো এটা হলো ইথিন ইথিন দেখো কার্বনের চারটা হাত দেখালো এবার ইথিন দেখো কার্বনের চারটা হাত স্পষ্ট এখানে এক একটা কার্বনের চারটা হাত এই বন্ধনটা ভেঙে যাবে ব্রোমিন যুক্ত হয়ে যাবে কি সুন্দর ক্লিয়ার রাইট ওকে এরপরে আমরা দেখব যে ইথিনের সাথে ব্রোমিন বিক্রিয়া করলে কি উৎপন্ন হবে ওয়ান টু ডাই ব্রোমো ইথেন ওকে ওয়ান টু ডাই ব্রোমো ইথেন চলে আসলো রাইট ক্লিয়ার কিন্তু আমরা যদি অ্যালকেনের সাথে ইথেনের সাথে ব্রোমিন বিক্রিয়া করবে না নো রিয়াকশন এখন কার্বন সংখ্যা যদি বাড়াই সেটা কিভাবে হবে সেটাও কিন্তু আমরা দেখব এখানে দেখো যে দুটি টেস্ট টিউবে ভিন্ন ভিন্ন দ্রবণ আছে যেমন হেক্সেন এটা হলো হেক্সেন ছয়টা কার্বন আর এটা হলো হেক্সিন তাহলে হেক্সিনের সাথে ব্রোমিন কিভাবে বিক্রিয়া করবে সেটা আমরা আগে দেখব যে ব্রোমিনকে যখন আমরা ব্রোমিনকে যখন আমরা হেক্সিন হেক্সিনের সাথে বিক্রিয়া করব অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা সিক্স কার্বন সংখ্যা সিক্স এবং ডাবল বন্ধন আছে তাই তার নাম হেক্সিন হেক্সিন এখানে ডাবল বন্ধন আছে তাহলে এই ব্রোমিনটা এই দুটা কার্বনের সাথে যুক্ত হবে ওকে তাহলে ব্রোমিন দেখো কৌশলটা দেখো কত মজার বন্ধনটা ভেঙে যাবে ব্রোমিনটা যুক্ত হবে এখানে চলে আসবে এখন দেখেন দেখেন বন্ধন ভেঙে গেল এই ব্রোমিনের এই বন্ধনটা ভেঙে গিয়ে যুক্ত হলো কি মজা না একদম ইজি ব্যাপারগুলো একদম সহজ যদি আমরা একটু মনোযোগ দেই আসলে খুব কঠিন বলতে কিছুই নেই বুঝে বুঝে পড়লে সবই সহজ এখন আমরা যে ব্রোমিন দিলাম হ্যাকজিনে কালার পর একটু নাড়াচাড়া করব একটু হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার অপর পক্ষে দেখো হেক্সেন তার সাথে ব্রোমিন কোনো বিক্রিয়া করবে না সেটা আমরা দেখে নেব হেক্সেনের সাথে যদি আমরা ব্রোমিন দ্রবণটা দিয়ে দেই তাহলে দেখা যাবে কোনো বিক্রিয়া হবে না অর্থাৎ নো রিয়াকশন এখানে ব্রোমিন অ্যালকেনের সাথে কথাই বলবে না ব্রোমিন ব্রোমিনের মতোই থাকবে অর্থাৎ কোনো বর্ণের পরিবর্তন হবে না ওকে তার মানে আমরা সামারিতে কি বুঝলাম ডাবল বন্ধন থাকলে বিক্রিয়া করবে এবং কিভাবে করবে সেটা বুঝে ফেললাম ওকে এবং বন্য কিভাবে পরিবর্তন হবে সেটা আমরা বুঝে ফেললাম একদম ইজি ওকে আশা করি এটা আমরা ভুলব না আজকে একদম পড়ার পরে একেবারে আমরা এটা ক্লিয়ার হয়ে যাব সবাইকে সাথে থাকার জন্য ওয়েলকাম আমরা পরবর্তীটা সেখানে দেখেন এখানে বিস্তারিত তথ্যটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে ব্রোমিনের সাথে অ্যালকিন বিক্রিয়া করে কি হয় এবং এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে অসম্পৃক্ততা টেস্ট করা হয় তার বিস্তারিত কথাগুলো আছে এখান থেকে তোমরা লিখেও নিতে পারবা এবং পড়তে পারবা এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে ব্রোমিন দিয়ে যেভাবে আমরা জৈব যোগের অসম্পৃক্ততার টেস্ট করি সেটা একটু আমরা পিছনে যাব ব্রোমিন দিয়ে যেভাবে আমরা অসম্পৃক্ততা টেস্ট করি সেটা আমরা পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের দ্বারাও টেস্ট করতে পারবো একই বিক্রিয়া শুধু ব্রোমিন যেখানে যেখানে হয়েছে সেখানে সেখানে ওয়েস আর ওয়েস হবে অর্থাৎ ব্রোমিনের সময় এখানে একটা ব্রোমিন এখানে একটা ব্রোমিন যেখানে ডাবল বন্ধন থাকবে আর এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এখানে একটা ওয়েস এখানে একটা ওয়েস কোনো পার্থক্য নেই শুধু প্রোডাক্টটা সেন্স গ্লাইকল উৎপন্ন হবে ইথিলিন গ্লাইকল প্রোপিলিন গ্লাইকল বিউটিলিন গ্লাইকল অর্থাৎ পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানির দিলেও ওয়েস ওয়েস যুক্ত হবে আর ব্রোমিনের ক্ষেত্রে ব্রোমিন ব্রোমিন যুক্ত হবে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং খুবই মজা পেয়েছ ওকে নেক্সট স্টেপে আমরা চলে যাচ্ছি মূল্যায়ন আমরা এতক্ষণ কি শিখলাম আমরা যা যা শিখলাম তার থেকে তোমাদের যদি আমরা কোনো কাজ করতে দেই তাহলে প্রথমে বলবো ব্রোমিন দ্রবণ দ্বারা অ্যালকেন এবং অ্যালকিনের মধ্যে পৃথকীকরণ পরীক্ষা ল্যাব টেস্ট করো এবং জৈব যোগের সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ততার পরীক্ষার বিক্রিয়া এবং এর কৌশল ব্যাখ্যা করো ওকে নিশ্চয়ই তোমরা পারতেছ এবং পারবে আশা করি পারবে তাহলে আমরা যে এতক্ষণ শিখলাম সেটা নিয়ে আমাদের একটা হোমওয়ার্ক বা বাড়ির কাজ থাকবে সে বাড়ির কাজ প্রশ্নটা দেখে নাও 
एखे एक्स इक्ल टू सी एन एच टू एन वाईक्ल टू सी एन एच टू एन प्लस टू ता हल उद्दीपक एन उद्दीपक एनर मान जो टू ए थ्री हम एक्स ए वाइर मध्य कौन असम्पृक्त जैव जौग विक्रिया समीकरण सब व्याख्या करो तीचय पार्ब बंधुरा ना हमें एक हिन्स दिए दीची एखे एनर